最後にラッセル・ウェスブルックとジェームズ・アーデンがプレーオフでレブロン・ジェームズと戦った時それは2012年の NBA ファイナルまだ若かった彼ら2人を擁するサンダーがマイアミヒートに完膚なきまでに敗れた時でしたそれから8年の時が経ちハーデンとウェストブルックはロケッツで再びチームメイトとなりレブロン率いるロサンゼルス・レイカーズに挑む時がやってきましたロケッツはシーズン中ビッグマンのクリント・カペラをトレードし圧倒的に高さでは劣りながらも NBA の未来を先取りするかのようにスタメン全員がすり寄ってる機動力の高いマイクロボールラインナップなチームへと生まれ変わりトレード以降レイカーズには2勝0敗で勝ち越していますハーデンとウェストブルックは果たしてあの時の屈辱をレブロン率いるレイカーズに返せるのでしょうかバスケさんそうドンバンバです今日は本日あったレイカーズ対ロケッツのゲーム3そしてゲーム1ゲーム2と過去の対戦を振り返りながら勝敗を分けたプレイヤーたちやその裏にあったストーリーについて話していこうと思います早速見ていきましょうアンソニー・デイビスドワイト・ハードジャベール・マギーと優秀なビッグマンを擁し伝統的なバスケットボールで戦うレイカーズを相手にスタメンの平均身長が1 9 5センチのロケッツのマイクロボールラインナップ高さで勝るレイカーズは序盤からインサイドで得点を重ねていく一方ロケッツはスリーポイントで得点を重ねていきます分かりやすいほどのビッグ VS スモールの構図前回の試合ではシュート成功率15本中の4本とオフェンスではキャリアでもワーストパフォーマンスの一つでありながら見事なディフェンスでチームを勝利に導いたハーデンこの試合ではオフェンスでも絶好調でありお箱のステップバックスリーも返ってきていつも通り誰にも止められない元のハーデンに戻りましたレイカーズが彼を止めにダブルチームで2人を送ればディフェンスを切り裂いてアンドワンを決め的確なパスをさばいて味方の得点につなげていきましたスリーポイントラインの引き方上コーナーからのスリーは最も距離が短くこのコーナースリーの重要性は年々 NBA で上がってきていますそのコーナースリーを極めし者が PJ タッカーです彼は今シーズンコーナーからのスリー成功数でリーグ首位となっておりこの試合でも味方のパスから効率よくコーナー3を沈めていきます第2クォーターではレブロンがウェストブルックの上から強烈なダンクをかましますきっと僕らみんなこのジャベルマギの顔をしていましたね前回の試合に引き続きこの試合ではハーデンのディフェンスが光っていましたこのプレーではカバーディフェンスでなんとアンソニー・デイビスをブロックさらにレブロンのパスをスティールし速攻からダンクへとつなげますすでにオフェンスでは誰にも止められない存在ながらも毎年何か新しいムーブを身につけて時には NBA のルールにさえも挑戦してきたハーデンディフェンスが唯一と言っていいほどの欠点だった彼がついに今季はディフェンスでも意識を変え完璧なプレイヤーに近づきつつありますプレーオフの各チームは今までハーデンを抑えるためにさまざまな策を取ってきましたユタジャズはハーデンの利き手である左手とステップバックを抑えるためハーデンの後ろ側につくような彼を右側に誘導させるようなディフェンスを展開しており、オクラマシティサンダーはドートというハーデンキラーをつけ対策を練っていましたがこの試合でのレイカーズのハーデンに対する対策は全くもって不足なように見えましたハーデンのステップバックが決まり63対55ロケッツの8点差で前半を折り返します運命の最終コーナー PJ タッカーは1 9 6センチながらも約2メートル1 0ンチ以上ある他のチームのセンターを守るというロケツの戦略上大変な役割を担ってきましたここでの PJ タッカーの AD に対するディフェンスその身長差は1 0センチ以上高さのミスマッチで攻めようとする AD を PJ はエアボールに抑えますタッカーは2006年にドラフトの2巡目全体では35位でドラフトされるもわずか1年で解雇その後はヨーロッパで約5年間武者修行をしてようやく NBA のチャンスをつかみ取ったクローニン彼だからこその体を張ったこういうプレーは何よりもチームの士気を上げてくれますよね試合ではなんとロケッツが15点リードでレイカーズを圧倒して試合を終えますレブロンは勝負の第4クォーターで無得点に終わりますですが第2戦には再び特別なブラックマンバジャージーを身にまとい気持ちを引き締めたレイカーズが勝利プレーオフで調子が落ちてしまうプレイヤーもいれば一方でプレーオフでさらにギアを上げてくるプレイヤーがいますこのシリーズでついに怪我から復帰してプレーオフデビューを飾ったレイジョン・ロンドはその一人です第2戦での勝利の鍵となったのはレイカーズのディフェンス NBA 最高レベルのバスケットボール IQ を持つロンドは2戦3戦のディフェンスやポジショニングに長けており過去に何度もその IQ で所属チームを救ってきましたこの試合でも彼はディフェンスで味方に的確な指示を出してチームメイトたちのポジショニングを訂正し前回の試合で守備をかき乱していたロケッツの速いパス回しからの展開を潰しますレブロンがフロア上の監督を担ってきたこれまでのレイカーズに圧倒的なバスケ IQ を持つもう一人のフロア上の監督であるロンドの復帰は頼もしいはず
ロンドンは10得点、9アシスト、5スティールで試合を終えますが、その数字以上の大活躍でこのゲームの MVP でした。最終クォーターにはレブロンがダブルクラッチからのダンクというとんでもないプレーを見せますスラムダンクのルカーが海南戦で見せたダンクをやってのける35歳レイカーズはシリーズを1勝1敗のタイに持ち込みます前回の試合では勝負どころでミスを犯しスリーポイントを全く警戒されなかったウエストブルックこの試合では最初からエンジン全開で外からのシュートを続けざまに沈めていきます彼の大活躍抜きにしてロケッツは上に進めません第1クォーター中盤にはロンドからデイビスへのアリウープが出ます New Orleans p e l i c a n 時代アンソニー・デイビスのメンターとして素晴らしい役割を果たし彼の力をプレーオフで最大限に引き出し上位シードのブレイザーズをスイープしたという過去もありますあの頃と変わらず息の合ったプレーを見せる2人ですがデイビスにとって頼れる兄貴のような存在であるロンドンのリードに頼っていた若手時代と違いレイカーズにいる今デイビスの調子がレイカーズの勝敗の鍵を握っていることはスタッツを見ても明らかです前半から AD はアグレッシブなプレーを続けていきます第1クォーターではウエストブルックがこのクォーターだけで13得点をスコアし終盤に試合をテイクオーバーロケッツの1点リードで第2クォーターへ進みます第2クォーターこの試合ではスリーポイントよりもレイカーズのインサイドで得点を重ねていたロケッツ第1クォーター大活躍したウエストブルックはハーデンからのアリウープを沈めていきますですがこのクォーターはレブロンの独壇場第1クォーターから好調だったレブロンがついにゾーンに入りますレブロンは前半だけで29得点をスコアこれは今シーズンハーフタイムまでにレブロンがスコアした最高得点であり得点にアシストに完全に試合を支配していました第3クォーターレブロンのビッグプレーでつないだリカーズはロケッツとの点差を82対82同点にして最終第4クォーターに突入しますしかしレイカーズが点差を離そうとすればすぐにロケッツは食らいついてきますそのピンチにレイカーズのあの男が立ち上がりましたロンドは続けざまにスリーを決めていき味方にもお膳だと基本的には自分でシュートにまでいけるレブロンですがロンドとレブロンが出ている時の利点の一つがレブロンをロンドはオフボールで生かしてあげられるということ勝負どころでもレブロンにボールを託されプレーオフロンドが試合を支配していきますレイカーズは最終クォーターで10点差をつけてロケッツに勝利その多くがロンドが関わってのプレーでした確かに年齢を重ねれば身体能力は衰えますしかし IQ は進化していきますレイカーズの3人目のスターは誰なんだという問いに明確な答えは今までありませんでしたですが彼らはこの優勝をかけた戦いの中でレイジョン・ロンドにそれを見つけたのではないでしょうか皆さんはレイカーズの3人目のスター少なくとも今年のプレーオフの中で誰がレイカーズの3番目の男としての役割を担っていくと思いますかそれはクズマなのかそれはロンドなのかレイカーズファンの期待とか他のファンの皆様の考えとかを聞けたら嬉しいですちなみに僕はロンドが大好きなのでまたこうやって活躍してて嬉しいです結構そういう人多いんじゃないかなセルティックスファンとかねまあいいやそれじゃあ次の動画でお会いしましょうバイバーイ